നമ്മൾ ഒരു ടൂർണമെൻ്റ് ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം ഇതുവരെ നടക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇതുവരെ നടക്കാത്ത ഒരു ടൂർണമെൻ്റാണ് ഒരു അമേച്ചർ ലീഗാണ് ഫിലിം സ്റ്റാർസും അതുപോലുള്ള എറണാകുളത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ പല ടോപ്പ് ക്ലാസ് ബിസിനസ്സുകാരും പഴയ എക്സ് രഞ്ജി ട്രോഫി പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി വന്നു പോകുന്ന ഒരു ടൂർണമെൻ്റ് ആണ് I'm a big fan of Sri Chan, so I'm waiting for him to come. This is our coach. He's a junior team and a captain. 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 Malayalam Cricket Analyst League. I'm going to go to the North Paravur in the JT Marshalls Cricket Academy. In the JT Marshalls Cricket Academy, we have a coach in the JT Marshalls Cricket Academy. Sri Saddam, where are you from? Where are you from? നോർമലി വൈകുന്നേരം സ്കൂളിൽ വിട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് കോച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി വരെ ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ഇൻഡോർ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം അവിടെ അപ് ടു ഇലവൺ ഓ ക്ലോക്ക് വരെ നമ്മൾ ഇൻഡോർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്തിട്ട് സ്കിൽ സെഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തത് നെറ്റ്സിലാണ് ഇൻഡോർ സെഷൻസ് ശരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ബോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കുക അത് എങ്ങനെ നല്ല പ്രൊഫഷണലായിട്ട് തന്നെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശിക്കാം ഷുവറായിട്ടും ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കുക ടെന്നീസ് ബോൾ എന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ടെന്നീസ് ബോൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഏജ് ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ടെന്നീസ് ബോൾ ട്രീ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ടെന്നീസ് ബോൾ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ആണ് എത്ര വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ആറ് വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾ വരുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ആറ് വയസ്സ് മുതലുള്ള വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു പത്ത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണ് എൻ്റെ കൂടെ പതിനാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ എൻ്റെ കൂടെ നാല് വർഷമായിട്ട് അഞ്ച് വർഷമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടേക്കും ബേസിക്കലി നമ്മളിവിടെ വൈകുന്നേരം ഒരു മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ് ടു ലെവൺ ഓ ക്ലോക്ക് വരെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസ് ഓപ്പൺ സെഷൻസ് ഇവിടെയാണ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ നമുക്കൊരു ഇൻഡോർ പർപ്പസ് ഇൻഡോർ നെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെറ്റ് നൈറ്റ് സെഷൻസ് എല്ലാം അവിടെ വരെയും പോകും പാനന്ത് മണി വരെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസ് പോകാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു മൂന്നാല് നെറ്റ്സ് ഇടാനുള്ള പുതിയൊരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് ഒന്ന് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല പുല്ല് എല്ലായിടത്തും നമുക്കൊരു ഗ്രാസി ഗ്രൗണ്ടല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതിനൊരു മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ കാരണം ഇതൊരു ഗവൺമെൻറ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ശേഷം എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ടൂർണമെൻ്റ് ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം അതായത് പറവൂർണ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇതുവരെ നടക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇതുവരെ നടക്കാത്ത ഒരു ടൂർണമെൻ്റാണ് ഒരു അമേച്ചർ ലീഗാണ് ഫിലിം സ്റ്റാർസും അതുപോലുള്ള എറണാകുളത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ പല ടോപ്പ് ക്ലാസ് ബിസിനസ്സുകാരും പഴയ എക്സ് രഞ്ജി ട്രോഫി പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി വന്നു പോകുന്ന ഒരു ടൂർണമെൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീശാന്ത് തുടങ്ങിയ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പം സഞ്ജു അടക്കമുള്ള പ്ലെയേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഫിലിം സ്റ്റാർസ് ആയിട്ട് ശബരി ശർമ്മ ആൻ്റണി വർഗീസ് പെപ്പെ അഖിൽ മാരാർ ജസീല പർവീൺ അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ അധികം വളരെയധികം ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിരുന്നത് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ വരുന്നുണ്ട് സഞ്ജു സാംസൺ അതുപോലെ ശ്രീശാന്ത് ഇവരൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് അറിയുമ്പോൾ കുട്ടികളും വളരെ ത്രില്ലാണെന്ന് തോന്നും അല്ലേ ആക്ച്വലി ശ്രീശാന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലബിൻ്റെ ഓണറും കൂടിയാണ് പുള്ളിയാണ് നമ്മളുടെ സ്പോർട്സ് ഡയറക്ടർ പുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി പിള്ളേർക്ക് അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ശ്രീശാന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇൻവോൾവ് ശ്രീബായി ഇപ്പോഴും വന്ന് കുട്ടികളുടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വന്ന് ഇൻവോൾവ് ആവാറുണ്ട് പ്ലസ് ശ്രീബായി എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പുള്ളി ഒരിക്കലും നമുക്ക് സംബന്ധിച്ച് തരില്ല എല്ലാം നടക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് കാരണം എന്തും കാര്യവും നടക്കും എന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ത് കാര്യം
അതെത്രത്തോളം എഫേർട്ടായിട്ടെടുത്തു ബേസിക്കലി ഞാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ക്രിക്കറ്റ് കേരളത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡോർ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് പർപ്പസിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി അത് നല്ലതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ദോഷമായിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ക്രിക്കറ്റ് എപ്പോഴും ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് കളിക്കേണ്ട ഗെയിമാണ് അത് ഓപ്പൺ ഗെയിം ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ കളിക്കാൻ ഒരുപാട് ടർഫുകൾ വരുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ ടർഫിലേക്ക് കൺവേർട്ടഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് നല്ല പ്ലേയേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ട്സ് തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും എനിക്ക് ഇവരിലും ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇവർ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ പല കുട്ടികൾക്കും നല്ല ഹയർ ലെവൽ കളിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ട് അവർക്കൊരു ബേസിക് ഇൻഫ്രായിട്ട് വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മുടെ പറവൂര് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നു നമ്മൾ തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കും നമ്മൾ കുറേ ഗവൺമെൻറ് ഇവരോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഒന്നും കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ സി നമ്മൾ സ്പോർട്സ് മാൻ നമുക്ക് അധികം നാളും വെയിറ്റിരിക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം കീപ്പ് ഗോയിങ് കീപ്പ് ഡൂയിങ് അതാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾസ് വന്നാലും നമ്മളത് നേരിടും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് അധികാരികളും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നവരും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം സ്പോർട്സിന് താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു പരിഗണന കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത്തരം എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളവരെ അവരുടെ ഈ ഒരു സ്പോർട്സിന് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും കേരളത്തിൻ്റെ ക്രിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്പോർട്സ് എന്തുകൊണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഒന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു മാറ്ററാണ് ഫെസിലിറ്റികൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉറപ്പായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സപ്പോർട്ടീവ് ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഫെസിലിറ്റി കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേസിക്കലി ഇവിടെ ലേഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് കേരളത്തിൽ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊമോട്ടഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലെയർ ഉണ്ട് എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബേസ് ഓബേഴ്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ര ഒരു ടോയ്ലറ്റ് സർവീസ് പോലും നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഗവൺമെൻറ് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഭരിക്കുന്നവർ പരാജയമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അത് കാര്യമായിട്ട് അതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് അവർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത് തീർച്ചയായും മലയാളം ക്രിക്കറ്റ് അനലിസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ അധികാരികളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സ്പോർട്സിന് വേണ്ട ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടേണ്ടതാണെന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അവരുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ട് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇവരെ നമുക്ക് ഇവരെ പരിചയം അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അക്ഷയ് 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 ഈ സ്കൂൾ ഇവിടെ തന്നെയാണോ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ കോച്ചിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് എന്തായാലും ഡെയിലി ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മീൻസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നൈറ്റ് എറണാകുളത്തോട്ട് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മോൻ്റെ പേര് അഭിനവ് അഭിനവ് മോൻ്റെ പേര് അഭിനവ് അഭിനവ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫോർട്ട് ഇട്ടെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു നാലഞ്ച് മാസത്തോളമായി ഇത് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആദ്യം ആ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കുഴിച്ച് അതിനെ വെച്ച് മണ്ണിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് അത് ഇതായിട്ട് വന്നു എന്തായാലും അവർക്ക് കഴിയാവുന്നതിൽ പരമാവധി അവരെല്ലാം എഫോർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ അവർക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മോൻ്റെ പേര് അഭിനവ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നു ഇവിടുത്തെ കോച്ചിങ് എങ്ങനെ പോകുന്നു ഇത്
അതിൻ്റെ എന്താണ് അല്ല കേരള മെഷീനാൽ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് നടത്താനുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു കൾച്ചർ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അതൊരു നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കൾച്ചർ കൊണ്ടുവരാം കുറച്ച് സെലിബ്രിറ്റീസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏസ് എ ചാൻസ് ഒരു മാറ്റത്തിന് ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജൂനിയർ ക്രിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് അത് കുറച്ച് കൂടെ പക്ഷേ നമുക്കൊരു മാറ്റം അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ല മേ ബി ഇത്രയും വലിയൊരു കവറേജ് ഉള്ളൊരു പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് സെലിബ്രിറ്റീസോളം വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് മുന്നോട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് വളരെ മോശം അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ഒരു എഫേർട്ട് പറയാൻ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർ മഴ കൊണ്ടും എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ മഴ കൊണ്ടും അവർ വെയിലത്തും എല്ലാനും നമ്മൾ സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു വളരെയധികം കാരണം ആറ് മാസം ആറ് മാസമായി എൻ്റെ വർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് ടൂർണമെൻറ്റ് വരുന്ന എൻ്റെ പീരീഡ് ഒമ്പത് ദിവസമാണ് കേരളത്തിലെ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി വരെ കേരളത്തിലെ പല പ്രമുഖ ടീമുകളും ഓപ്ഷൻ വൈസ് ആയിരുന്നു ടൂർണമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ടൂ ലാക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് മണി സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് വൺ ലാക്ക് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് പോലുള്ള എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൈസസിനും ക്യാഷ് പ്രൈസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ കെ എസ് സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ഇത്രയും വലിയൊരു ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള എവിടെ നിന്നാണ് ധൈര്യം കിട്ടിയതെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒറ്റ ആൻസറുള്ളൂ ഈ കുട്ടികളാണ് ഈ കുട്ടികളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടുപേരുണ്ട് അജിത്തും ജിത്തും ആക്ച്വലി ഇല്ലാതെ ഏറ്റവും വലിയൊരു രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും നമ്മളുടെ അക്കാഡമിയിലുള്ള കുട്ടികളോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നുമല്ല നമ്മളുടെ അക്കാഡമിക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിൽ ഉള്ള രണ്ട് കുട്ടികളാണ് അവർ ആക്ച്വലി ഫുട്ബോൾ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ എഫേർട്ട് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കാണ്ട് പോലും നമ്മളുടെ കൂടെ വന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ ഇപ്പോഴും അതായത് കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പേരാണ് രണ്ട് മിടുക്കന്മാരാണ് സോംനാഥ് സാർ ഇത് നമ്മൾ എൻ്റെ കോച്ചാണ് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ക്രിക്കറ്റ് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ബാലപടങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അദ്ദേഹമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ എൻ്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല എനിക്ക് ശേഷമുള്ള നല്ല മുറി അവർക്ക് ശേഷമുള്ള നല്ല മുറി വരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോച്ചാണ് പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമുള്ള ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ആ സിറ്റുവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അതിൽ ആകെ വന്നേക്കുന്നത് ഒരു മതിലു വന്നിരുന്നു പിന്നെ ഇതവിടെ ആ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഓട ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ലാബ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇത് പണിതറുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ മുൻപ് ഒരു കാലറി പോലെ പണിതറുണ്ടായിരുന്നു അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പൊളിച്ചു മാറ്റി അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റും വന്നിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടുത്തെ കളിക്കുന്ന പിള്ളേർ അത് കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് ഫുട്ബോളേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇവിടെ ആരൊക്കെ കളിക്കാൻ വരുന്നു അവരെടുത്ത എഫേർട്ടല്ലാതെ ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ മറ്റൊരു എഫേർട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് നല്ല ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടർ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ മറ്റൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ ഗ്രൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇല്ലായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ഇനിയെങ്കിലും ശ്രമിക്കണം കാരണം ഓരോ തലമുറയും ഇപ്പോൾ പുതിയ തലമുറ പല ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രിക്കറ്റോ ഫുട്ബോളോ അതേപോലുള്ള ഗെയിംസിലേക്കുള്ള പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടും ടർഫുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതി നമുക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കുറവാണ് അതൊന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു തലമുറ ഇനി ഇനി വരുന്ന തലമുറയും കൂടി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവരെ ഡ്രഗ് പോലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കളിക്കളങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നേ പറ്റും
the best of luck and may the best team take be the winner. First of all, I thanks to Mr. Saddam. He has taken the most risky job we are. He has done with the people. I is the children. He practiced all those people. They are uh, very capable nowadays to play the game. They are <laughs> very capable. So they they will play also nice play nice good night. They, they will play nice. Can I add one more thing? Uh, we live in this building here, and uh, uh, one of our uh, favorite uh, activity is to watch because the game starts around 8 in the morning and goes on till 6 in the evening. The, uh, it's really enjoyable to watch all the, uh, the young uh, boys and men playing cricket and it's a good way for us to, you know, pass time. So, once again, all the best to all the teams.